Hey, Buddha. Hey, Bruce. Hey. ആളുകളോട് മര്യാദക്ക് പെരുമാറിയില്ലെങ്കിലേ നിന്റെ മഡ്ഗാർഡൻ ചിലപ്പോ ആരെങ്കിലും അടക്കും കാണത്തിന് വന്നതല്ലേ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി എടുത്തിട്ട് പോകും അല്ല എന്താണത് എന്താണത് കുഞ്ഞമ്മോട്ട് മാറി നമ്മൾ മാറ്റി തരാം പടി കൂടെ ആരുതാണ് സൈക്കിളും തൊട്ടിയും പക്കറ്റും വെട്ടിയും കിടക്കി ഇതൊക്കെ റോഡിന് നടുക്കിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിക്കും ഗതാഗതത്തിന് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടൊക്കെ പോകണ്ടേ നമ്മൾ തള്ളി തരാം ഈ നാല് ചക്രത്തിനൊക്കെ ഇടക്കിടക്ക് ഇത്ര എണ്ണ കിട്ടണത് ഇതിനെ കാട്ടി കണ്ടീസനാണ് ഞമ്മള് മൂടിയണ്ടി എന്റെ അല്ല എന്റെ ഇപ്പോ ഉണ്ടായത് ഒന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയ ഉടക്ക് ഏതായി പെണ്ണ് അതിവിടെ അടുത്തുള്ള പൂമണം എന്ന് പറയും വലിയ തറവാട്ടില്ല ആ അത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ എവിടുന്ന കുറച്ച് വടക്കുന്ന എങ്ങോട്ട് പോണ് അമ്പലക്കട വരെ അവിടെ അന്വേഷിക്കണം അച്ഛന്റെ ബന്ധുക്കൾ അവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട് തൽക്കാലം താമസിക്കാൻ ഓഹോ അപ്പൊ ഈ നാട്ടിൽ സ്ഥിരതാമസത്തിന് വന്നാണോ അതെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം ഇപ്പൊ കണ്ടുമുട്ടിയത് അതിന് പറ്റിയ ആളെയാണ് ആരെ ആ പെണ്ണിനെയോ നമ്മൾ ആരാണെന്നായിരിക്കും ഖാലീദ് ജീവിക്കാൻ മറന്നുപോയ ഖാലീദ് എന്ന് പറയും ജീവിക്കാൻ മറന്നുപോയ ഖാലീദ് ഇതാരിട്ട പേര് നമ്മള് തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ച് സഹായിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ മറന്നുപോയി അതാണ് നമ്മള് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ലോഡ് അയച്ച് അങ്ങാടിക്ക് പോവാണ് നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പ അതങ്ങോട്ട് മറന്നുപോയി നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ വണ്ടി കയറ്റിക്കോളി ഏതൊരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകണ്ടല്ലോ എവിടെ എത്തിക്കേണ്ട വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചോളാം എന്തേ ാണ് 
ഞമ്മളെ കൊട്ടാരം ഇനി അറിയും കോളി അല്ല ഇത് ഖാലി താമസിക്കുന്ന വീടല്ലേ ഇവിടെ ഞമ്മള് കിടപ്പ അധിക അങ്ങാടിയില പണ്ടിക്ക് പണിയാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂടിക്കോളൂ വലിയ ഉപകാരം വാടക എന്ത് വേണം അതൊക്കെ ഞമ്മക്ക് പിന്നെ പറയാന്ന് അത് പറ്റില്ല ശരി നിങ്ങക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്നേക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേ മനുഷ്യനിക്ക് മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് സഹായം ഈ വണ്ടിക്കാരൻ നല്ല ആളാ അല്ലേ അതെ അതെ ഞമ്മള് വണ്ടിക്കാരാന്ന് വിളിച്ചണ്ട മോനെ കോടി കോന്ന് വിളിച്ചാ മതി ജീവിക്കാൻ മറന്നു പോയാ എന്നോട് പറയണ്ടേ അവ്വാ ഇത് കോന്തോരി മുളകാണല്ലോ ഏ ബാ ആരാവണം ഈ നാട്ടിലെങ്ങും കാണാത്ത ആളായതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് അതിന് പെണങ്ങൾ എന്തിനാ പന്നെ പൊന്നോ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വന്നതാണോ ആ എന്ന് വെച്ചോ മോനായിരിക്കും അല്ല മോളോ ഓ രണ്ടുപേരും കൊള്ളാമല്ലോ വേറെ ആരുമില്ലേ ആരാ വേണ്ടത് പെണ്ണുങ്ങൾ ആരുമില്ലേന്ന് ഇല്ലെങ്കിലോ വല്ല സഹായം വേണമെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ അടുത്താ എന്താ ചിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇതാര് പൊന്നമ്മയോ തലാണ്ട് എന്താണാവോ ഈ സമയത്ത് ഇതുവഴി പോകുമ്പോ ഒന്ന് കയറിയതാ സന്തോഷം വല്ല സഹായം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുകയായിരുന്നു അപ്പോ ഇപ്പോഴൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യമാകുമ്പോ ഞമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അറിയിക്കാം ഏതാ ഈ സ്ത്രീ പോലീസ് പൊന്നമ്മ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ചു കാണും ബഹുമാനിക്കേണ്ട സ്ത്രീയാണ് അതെന്താ ഈ നാട്ടിലെ വലിയ വലിയ പ്രമാണികളൊക്കെ ഈ സ്ത്രീയുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് ഇവിടെ വല്ല കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടോട് പറയും അല്ല ഈ കടവത്തി കപ്പക്കാരൻ കുഞ്ഞിപ്പോക്കര് എല്ലായി പോയതാറി നീരേ അത് കമിനി ഒരുത്തിയോടുള്ള മൊഹപ്പാണ ആ നല്ല ഓടി വാ ലോറി ബസ്സൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഞങ്ങളിറക്കാം എത്രയാക്കുണ്ട് ഇരുപതിയാക്കുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഏ പിന്നല്ലാതെ ഇരുപത് ഏക്കറക്കാൻ ഇരുന്നൂറ് രൂപേ യൂണിയൻ പാസ്സാക്കിയ കൂലിയാ സംഗതി കൊള്ളാം പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ തറവാടുണ്ടല്ലോ മുടിഞ്ഞു പോവും നാൽപ്പത് രൂപ കൊടുക്കി നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് നാല് ചാക്കറക്കും ആ ബാക്കി ഞങ്ങൾ ഇറക്കാം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ ഞങ്ങളേ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ കൂലി വാങ്ങാതെ ഇറക്കാൻ പോവുകയാണ് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തടുക്ക് വാ കാലിതേ ഭയങ്കര ഞാൻ കൂട്ടാൻ ഭയ്യ 
അല്ല മോളെ നീ ഇവിടെ അങ്ങ് സ്ഥിരതാമസാക്കിയിരിക്കണോ ഇടയ്ക്കൊന്ന് വീട്ടിലേക്കല്ലേ എവിടെ നല്ല കുഞ്ഞ് അടുക്കളയിലുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വീട്ടുകാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്താൻ ഒരാളെ വേണമെന്ന് കുഞ്ഞു പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അതിന് പറ്റിയ ഒരാളെ കിട്ടി മീഡിയം എടുക്കാൻ എവിടെ കുഞ്ഞു വന്നേ കേട്ടോ <laughs> 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 ഒന്നുമില്ലേ ഒന്നുകിൽ എന്റെ കാര്യം നോക്കി ബംഗ്ലാവല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിഷേധിപ്പിന്റെ കൂടെ എവിടെ നിന്നോ ആരായിപ്പോ പോയത് അല്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ ഒരാള് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനെ ഇവിടെ കാര്യക്കാരനല്ല വേണ്ടത് സമ്മന്തക്കാരനോ അതാ പെണ്ണെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും പറയാം എനിക്കിപ്പോ ആര് സമ്മന്തക്കാരൻ അന്വേഷിക്കണ്ട പിന്നെ ഇങ്ങനെ കഴിയാനാണോ ഭാവം അത് എണേച്ചിന് അറിയണ്ട മര്യാദയ്ക്ക് ഈ കൊച്ചനീനെ കല്യാണം കഴിച്ച് സുഖമായി ബംഗ്ലാവിൽ ഒന്ന് താമസിച്ചു അതാ നിനക്ക് നല്ലത് നാട്ടില് ആണുങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ദാരിദ്ര്യം വന്നു പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ദാരിദ്ര്യമില്ലടി ഓ എന്നോടുള്ള സഹതാപം കൊണ്ടായിരിക്കും അതിന് മറുപടി നിന്റെ ഇളയച്ചൻ പറയും നീ എന്റെ ചേട്ടന്റെ മകളാണ് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും പറയാനും എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് ആ അധികാരം എന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ധിക്കരിച്ച് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാമെന്ന് തന്നെയാണോ നിന്റെ ഭാവം അതിന് കഴിയുമോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ പരാജയപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണാം ഒരു പെണ്ണിനെ ഇത്രയും തന്റെ ഉണ്ടാകും പെണ്ണിനെ ഉണ്ടാവും എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് കാണുന്നവടി ഈ പെണ്ണ് വട്ടാണ് കുറ്റനെയും വരും നമുക്ക് പോവാം എന്റെ അച്ഛൻ സമ്പാദിച്ച സ്വത്ത് മുഴുവൻ എനിക്ക് തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തണം വക്കീലിനെ കണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഇളയച്ചന് ഒരു നോട്ടീസ് അയക്കണം എനിക്കറിയാം അത് വേണ്ടി വരുമെന്ന് നോട്ടീസിന്റെ ഒരു കരട് ഞാൻ എഴുതി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി അവരോടൊന്നും വഴക്കിന് പോകണ്ട ആപത്താണ് അങ്ങനെ ഇവരെയൊക്കെ പേടിച്ച ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ ഒക്കെ ജാനു പരിചയപ്പെട്ടപ്പോ നല്ലൊരു മനുഷ്യരാണെന്ന് തോന്നി അതാണ് ഞമ്മൾ ആചാരെടുത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ഇക്കാലത്ത് ആരാ നല്ല മനുഷ്യര് ആരാ ബെടക്കും മനസ്സിരുന്ന് എങ്ങനെ അറിയാ എന്തായാൽ ഞമ്മക്ക് കണക്കെന്നെയാണ് ആട്ടെ ഇവനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടിയത് ഒരു ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കണം ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ അന്യനാണ് വിശ്വസിക്കാൻ വിഷമം കാണും ഇനിയിപ്പൊ നാട്ടുകാരൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്താ വിശേഷം ഞമ്മൾ പതല്ല ആലോചിക്കണേ അനക്ക് തരാൻ പറ്റിയ പണി എന്താണെന്നാണ് രാഘവാ ഇവിടെ വാ ആ ഞമ്മളെ കാലി ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ് കൂപ്പിൽ പോവാനും കണക്ക് എഴുതാനും മറ്റും ബനിയും കൂടി വെച്ചോളും കേട്ടാ ശരി മുതലാളി എന്ന് വിളിച്ചും ഓച്ചാനിച്ചു എന്നും ഒന്നും എനിക്ക് പരിചയമില്ല അത് നേരത്തെ പറയണമല്ലോ തരുന്ന ജോലി ആത്മാർത്ഥമായും സത്യസന്ധമായും ഞാൻ ചെയ്യും ആളുകളെയാണ് ആചാർക്ക് ഇഷ്ടം ആചാര കമ്പനി ഒരാഴ്ച മതിയാത്ത കമ്പനിയാണ് പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് ന്യായമായ കൂലി കൊടുത്താൽ പിന്നെന്തിനാണോ സമരം ഞാൻ 
മോനെ അരച്ചത് മോനെ വേഗം കൊണ്ടുവാ ഇതാ ഇപ്പൊ നല്ല രസം എടാ മോനെ മീൻകറി ഇന്ന് കലക്കിയതല്ലേഡ് അനി മോൻ പ്ലേറ്റ് എല്ലാം വേഗം എടുത്തു വെക്ക് ചൂടുണ്ടല്ലേ അവിടെ ഇരുന്നു നിങ്ങള് ഈ അല്ല അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഏത് മോന്റെ അമ്മയോട് പോയി അല്ല എന്താ മോ കാര്യം കഴിക്കാ എന്നിട്ട് കാണിച്ചില്ല അമ്മയെ പറ്റി ഓർമ്മ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ അതാണ് ഞമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ സാരമല്ല കുറച്ചു നേരം കരയും പിന്നെ മറന്നു പോവും മോനെ 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 കാലിരിക്കാ ഒരു കഥ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് അമ്മയെ ചോർത്തായിരുന്നത് ചോറ് തിന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട വന്ന കട ഉറങ്ങിക്കോ ഒരൊറ്റ അടിയിച്ച മതി വന്നു കിടന്ന് ഉറങ്ങ് സമയം പാതിരാ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കോ ഞാൻ ഇതോടെ തീർക്കട്ടെ നാളെ കൊടുക്കാമെന്ന് നേട്ടതാ ഇങ്ങനെ നിത്യം ഉറക്കപ്പെടിഞ്ഞാലേ വല്ല സോക്കേടും വരും 
ഒരു സൂക്കേടും വരില്ല അനിയന് കോളേജിലേക്ക് പണം അയക്കേണ്ട തീയതി നാളെയാ അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എനിക്ക് കൂടെ പറഞ്ഞൊരു സഹോദരനില്ല നമ്മുടെ രാജുവിനെ പഠിപ്പിച്ച് വലിയവനാക്കണം അതിന് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മതി ഞാൻ കൂടെ സഹായിച്ചാൽ അതേമായി പോകുമോ ഓണമൊക്കെയല്ലേ വരുന്നത് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ രണ്ട് നല്ല സാരി നിനക്കും വേണ്ടേ സുഷി ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെലവല്ലേ അമ്മേനും ഉണ്ടായിരി ആവശ്യമുള്ളതാ അല്ലേ അതേടാ മോനെ മോൻ പറഞ്ഞതാ ശരി എന്നാലേ ഞാൻ ഈ സാരി അണിഞ്ഞ് ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കാം അച്ഛനും മോനും ഇന്ന് ആഹാരം ഒന്നും കഴിക്കണ്ട അയ്യോ ചതിക്കല്ലേ എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ അച്ഛനും മോനൊന്ന് പട്ടിണി കിടന്നു എടാ മോനെ എന്താച്ചാ അമ്മ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ നമുക്ക് ആഹാരം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി തരില്ലെന്ന് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും നീ വാടാ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു നല്ല സദ്യ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ന 
ആളെ നോക്കാതെ വാചം അടിക്കാതെ ഓടും വാ തനിക്ക് ഏളെ പൊക്കാളെ ശക്തിയുണ്ടോ ഈ വിരട്ടിലൊക്കെ സംതിങ് കിട്ടാനുള്ള വേലയാ വാസുദേവൻ അല്ലേ അതെ ഇരിക്കും എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് കണ്ടിട്ട് ഒരു ഇരുപത് വർഷമെങ്കിലും ആകും ആളെ പിടികിട്ടിയില്ലായിരിക്കും ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ മാധവൻ നായരുടെ മകൻ സോമശേഖരൻ മലപ്പുറം പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ഓ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു നൂറ്റി ഒൻപത് ഞങ്ങളായിരുന്നു ക്ഷമിക്കണം കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ല ആളാകെ മാറിയിരിക്കുന്നു നിനക്ക് പറയത്തക്ക മാറ്റം ഒന്നുമില്ല മുഖത്ത് ഭാഗ്യവാൻ ആ ഇത് മകനായിരിക്കും അല്ലേ അതെ തന്നെ പറ്റി ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കഥ എനിക്കറിയൂ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയണം അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒന്ന് പ്രതിക്കൂട്ടി കേട്ടിട്ട് നീ എന്നു മുതലായി പെൺകുട്ടികളെ മാനഭംഗപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയത് എന്ത് ഞാനോ ഇത് വായിക്കണം അയ്യോ നീതെല്ലാം വിശ്വസിച്ചോ ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു ചെറിയ പോക്രിയായിരുന്നല്ലോ എന്നാലും നീതെല്ലാം വിശ്വസിക്കരുത് ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് ആ നന്ദി നേരെ ഓ താൻ പോയി ഈ പെറ്റീഷൻ കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചോണ്ട് വരും നമുക്കൊരു ചെറിയ തമാശ ഉണ്ടാക്കാം ആരുമില്ല ഇവിടെ ആരുമില്ലെന്ന് ആ കഥയിന് വെറുതെ തല്ലി പൊളിക്കാതെ ആ കൊച്ചിനെ വരട്ടണ്ട ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ മാറി നിൽക്ക് ിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന നിങ്ങളോടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല ഓ ആയിക്കോട്ടെ എന്താ നിങ്ങളുടെ പരാതി പെറ്റീഷനിൽ എല്ലാം വിശദമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സാക്ഷി അയ്യപ്പനടിയോടി ആരാ അയ്യപ്പനടിയോടി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളാണ് ദൃക്സാക്ഷി അല്ലെ ദൈവത്തിനാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടതാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് അതുപോലെ പറയണം ഞാൻ പറയാം സാർ ഞാൻ പറയാം നളിനിക്കുഞ്ഞ് പുഴയിൽ കുളിക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ മേൽപ്പടി വാസു എന്ന് പറയുന്ന പ്രതി ഒരു വീഴയും പോയിച്ചുകൊണ്ട് അതുവഴി വന്നു എന്താ വിളിച്ചത് തെമ്മാടി എന്നോ എന്നാൽ ലോഹ്യം പറയുക മാത്രമല്ല പ്രവർത്തിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യും ഈ പെറ്റീഷൻ നിങ്ങൾ അയച്ചതല്ലേ 
ഈ പറഞ്ഞ ഇല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലേ അയ്യോ ഇതൊന്നും ഞാൻ എഴുതിയതല്ല അയ്യപ്പൻ ചേട്ടൻ എഴുതിയത് എന്താ മിസ്റ്റർ അടിയോടി ഇത് ഒരു കേസ് കൊടുക്കുമ്പോ സ്വല്പം എരിവും പുളിയൊക്കെ വേണ്ടേ എന്ന് എഴുതി എഴുതിയതാണ് സാധാരണ കോടതി കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പതിവുണ്ട് വാസുവിനെ തുറന്നു വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയും പതിവുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ വിടുന്നു മേലിൽ ഇത്രയും കള്ളക്കേസുകളായിട്ട് ഇവിടെ വരരുത് പോയിക്കോളൂ ഇത്രയും വേണമായിരുന്നു ഇരിക്കട്ടെന്ന് ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് നിന്നെ പിടിച്ച് അകത്താക്കും മുത്തുമോളെ ഈ നമ്മളെ ഇടങ്ങാറുണ്ടാക്കല്ലേ കാലിതുക്കാൻ സൂക്ഷിക്കണേ ഇവക്ക് ചവിട്ടുണ്ട് അത് ചവിട്ടുണ്ടോ എന്നാ നമ്മളടുത്ത് പടി വേറുണ്ട് നമ്മള് ഒരു പാട്ട് പാടി കൊടുക്കാം എന്തോ കാണാ എന്റെ നാണുള്ള ഞാൻ എത്ര ചെയ്യില്ല ഞാൻ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അധികമായി ഇവള് സമ്മതിച്ചു പിന്നില്ലാണ്ടാണ് നിങ്ങളെ പോലീസ് കുറിച്ചുണ്ടായതല്ലേ എപ്പ വരുവ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ ആരുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊന്നും സഹായിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാരെയും സഹായിച്ച് സഹായിച്ച് ഇവൻ ജീവിക്കാൻ മറന്നു എന്ന് പറയാനാ ഞാനെന്തോടി പരിശോധിക്കണം എന്റെ കൈയും കാലും ഒടിച്ചുകളല്ല കൈയും കാലൊക്കെ അതാ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയതാണ് വരക്കല്ലേ പാർട്ടി നല്ല രാത്രി നല്ലോളം പെരുമാറിണ്ടാവുമല്ലേ ആരെ എന്നെ മൂന്നാല് വക്കീൽമാരോട് അങ്ങനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോഴാ അയ്യപ്പൻ അടിയോടിയുടെ ഗൗരവം മനസ്സിലായി അദ്ദേഹനോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചു പോയിക്കൊള്ളാനോ അവിടെ വന്ന് ഇൻസ്പെക്ടർ തന്നെ കാല് പിടിച്ച് കരഞ്ഞ് ഒപ്പാര വെച്ച് ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒരു കലക്കിയിലേക്ക് പാർട്ടിയായി സംസാരിക്കുന്ന ഹായ് ഹലോ അടിയോടി കൊച്ചു മുതലാളി കാളി ചെയ്യുന്ന എപ്പോ വന്നു ഇന്ന് വന്നതേ ഉള്ളൂ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു അങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കാമല്ലോ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് എന്താണാവോ ഒരാളെ വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നു ഞാനിവിടെ ഇല്ലേ ജാനുവിന്റെ കുറെ നല്ല ഫോട്ടോസ് എടുക്കണം ഒരു ജനു കമാൻ ഒടിയാത്ത് കൊച്ചു മുതലാളി വേണമെങ്കിൽ എന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കും അവളെ വിട്ട് അടിയോടി പഠിക്കണ്ട ഇവളെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കും ചതിക്കില്ല കുഞ്ഞെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചോട്ടെ അവര് കൊച്ചിലെ കളിച്ചു വളർന്ന കുട്ടികളല്ലേ ഇട്ടേക്കുമോ പിന്നെ കുട്ടികളല്ല വളർന്നു അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ മുതലാളി തങ്ങാൻ അറിഞ്ഞാൽ എന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കുഞ്ഞു വീട്ടിൽ പോ വല്ല ജോലി ചെയ്യാൻ ഓട്ടോ എടുക്കാൻ നടക്കുന്നു വീട്ടിൽ എന്തെല്ലാം ജോലി കിടക്കുന്നു അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ വാ ഈ പശുക്കുട്ടിനെ ആ പറമ്പ് പോയി പുല്ല് ആധിക പ്രസംഗി നള്ളി അയച്ച വക്കീൽ നോട്ടീസ് ആണ് അവളുടെ അച്ഛന്റെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ അവളുടെ സ്വന്തം പേരിൽ കിട്ടണമെന്ന് ഓ നോക്കണേ നളിനിക്കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു ധൈര്യം ആർക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് നോട്ടീസ് ഇതിൽ പറഞ്ഞ സ്വത്തുക്ക
അവൾക്ക് യാതൊരു അവകാശം ഇല്ലെന്ന് കാണിച്ച് ഉടനെ ഒരു മറുപടി കൊടുത്തു ഓ ഇതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ലെന്ന് ഞാനൊരു റിപ്ലൈ കൊടുക്കും അവിടെ കിടന്നോളൂ അത് മതി നിന്റെ ചേട്ടൻ ഒരുത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം എടുത്തല്ലേ ശ്രീധരാ നീ ഇത്ര വലിയവനായത് വക്കീൽ കേൾക്കണം എന്റെ മൂത്ത മകന്റെ സമ്പാദ്യമായി കാണുന്ന സ്വത്തുക്കളൊക്കെ അവനെ ദൈവം കൊണ്ടുപോയി പോട്ടെ അവന്റെ മകളല്ലേ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അവകാശി കേസിനും വഴക്കിനും ഒന്നും പോകാതെ അവൾക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം അതാ നല്ലത് സ്വത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രമല്ല അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് ചെലവിനിവിടെ നയിക്കുന്ന നെല്ലും നാളികേരവും കൂടി ഈ മാസം മുതൽ ഞാൻ നിർത്താൻ പോവാ എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവൾ ജയിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കാണണം ഈ പാപമൊക്കെ നീ എവിടെയാ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടി വയ്ക്കുക വയസ്സ് കാലത്ത് അമ്മ ഇതിലൊന്നും ഇടപെടണ്ട വല്ല പൂജാമുറിയിലും പോയിരുന്ന് രാമനാമം ജപിച്ചോണം ശരിയാ നിന്നെയൊക്കെ ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അതാ നല്ലത് അല്ല വക്കീൽ സാറിന് എല്ലാം അറിയാം എന്നാലും ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കുഞ്ഞ് മേജറായി അതുകൊണ്ട് എന്താണോ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഒന്നുമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്താ അതിന് വകുപ്പ് വേറെ ഉണ്ട് എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട തന്റെ വകുപ്പ് താനും തന്റെ ആ പഴയ വക്കീലും പറഞ്ഞ വകുപ്പുകളെല്ലാം കേട്ട് കേട്ട് എന്റെ കഴിഞ്ഞ കേസ് മുഴുവൻ കൊടുത്തിലിറങ്ങി തനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ കറുത്ത കൂട്ട് മാത്രം ലാഭം അടിയോടി പറയട്ടെ എന്ന് അബദ്ധത്തിൽ ചിലപ്പോ വല്ല പോയിന്റ്സും കിട്ടും അല്ല വക്കീൽ സാറേ അതെ അതെ ആ പറയൂ അല്ല വക്കീൽ സാറിന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ട് അതും തന്നെ ഇല്ല സംഗതി സ്വൽപ്പം കടുത്ത കയ്യ പക്ഷേ കേസ് ചെയ്യിക്കാം എന്നാ പറഞ്ഞു തുളയ്ക്കണോ ചേട്ടന്റെ ഒപ്പിടാൻ വശമുണ്ടോ എനിക്കോ അതെ എന്തിനാ എന്നെ അനസാക്കാനോ താനിപ്പോ എന്റെ ഭാഗത്തോ അവളുടെ ഭാഗത്തോ അയ്യോ ഇതെന്തൊരു ചോദ്യമാണ് ഹായ് ഡാറ്റ് ഇവിടെ വടാ എവിടെയായിരുന്നു ഇതുവരെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെയും കൂട്ടി കുറെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പോയതായിരുന്നു വീട്ടിൽ വന്നാൽ തെണ്ടാൻ പോകാതെ അടങ്ങിയിരിക്കണം ട്രൈ ചെയ്യാം ട്രൈ ചെയ്യാം വക്കീലിന് അറിയാവോ എന്റെ മകനാ കോളേജ് പൂട്ടി ഇന്ന് വന്നതേ ഉള്ളൂ ഹലോ ഗ്ലാറ്റ് മീറ്റ് യു ലോയർ ഒറ്റ മകനേ ഉള്ളൂ എന്തിനധികം ഒന്നും മതിയല്ലോ എന്താ അല്ല മിടുപിടിക്കലുകളെന്ന് പറയുകയായിരുന്നു കൊറേ ദിവസമായി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അവനില്ലാത്തതൊക്കെ നോക്കി വേണ്ടേ വരാൻ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഇത് കൊറേ നെല്ലുകുത്തരിയും പച്ചക്കറിയും ഒക്കെയാ മോളെ അച്ഛനില്ലാത്ത സമയം നോക്കി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാണ് മുത്തശ്ശി മോളെ നീ ഇങ്ങനെ തനിച്ച് താമസിക്കുന്ന കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ മുത്തശ്ശിയുടെ മനസ്സിന് ഒരു സ്വസ്ഥതയും ഇല്ല ചേച്ചി ധൈര്യമായിട്ട് ബംഗ്ലാവിൽ വന്ന് താമസിക്കണം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അവിടെ അതെ മോളെ വേണ്ട ഞാൻ അവിടുന്ന് എന്നേക്കുമായി ഇറങ്ങിയതാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ പോവുക വേണ്ട മുത്തശ്ശി വേണ്ട മുത്തശ്ശിക്കിനെ ആ ഒരു മകൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ തന്നെ കഴിയണം എനിക്ക് നിന്നെ കാണുന്നത് എന്റെ മൂത്ത മകനെ കാണുന്നത് പോലെയാ മോളെ അവനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ എങ്ങനെ കഴിയേണ്ടതാ അവനുണ്ടാക്കിയ സമ്പാദ്യമൊക്കെ അല്ലേ ഇന്ന് ശ്രീധരൻ അടുത്ത് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണോ ചേച്ചിക്ക് സ്വത്തിന് യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ലെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് ഞാൻ അതൊന്നും പറയണ്ടെന്ന് കരുതിയതാ ചേച്ചിയുടെ വക്കീൽ നോട്ടീസ് കിട്ടിയപ്പോ അച്ഛൻ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മേലിൽ ചിലവിനുള്ള നെല്ലും നാളികേരം പോലും ഇങ്ങോട്ട് അയക്കേണ്ടെന്ന് മുത്തച്ചി അതുകൊണ്ടാ മോളെ അവനറിയാതെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ചേച്ചി വിഷമിക്കണ്ട ചേച്ചിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ബംഗ്ലാവിൽ നിന്ന് ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിക്കും അങ്ങനെ എനിക്ക് വേണ്ട എന്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ എടുക്കും നാളെ പാഠം ഞാൻ തന്നെ കൊയ്യിക്കാൻ പോവുകയാണ് മോളെ അവനോട് വഴക്കിനൊന്നും പോകണ്ട വഴക്കെങ്കിൽ വഴക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം അതിന് വകുപ്പുണ്ട് എങ്കിലേ മുതലാളി പഠിക്കും നീ എന്താണ് ഇതയ്യപ്പ ഇരു തലയ്ക്കിലും തീ കൊളിച്ച് നടുക്കി നിൽക്കുന്നത് അയ്യോ കൊച്ചനെ മുതലാളിയുടെ കയ്യിൽ തോക്കുണ്ട് അത് ഭയം നിട്ടാ ഞാൻ ശ്രീധരമുള്ള അടുത്ത് പോയി നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സ് ഇവിടെയാ നളിനി കുഞ്ഞ് എനിക്ക് എന്റെ മകളെ പോലെയാ അയ്യപ്പൻ ചേട്ടാ എന്തോ നാളെ പാടത്ത് കൊയ്യാൻ ആളുകൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം
ശ്രീധരൻ മുതലാളി പറഞ്ഞു കൊയ്ത്തു തടയാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ പാടത്തെ വളവാണ് ഞാൻ കൊയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് തന്റെ മുതലാളിയോട് പറ കൊച്ചമ്മ വെറുതെ മാനക്കേടാകാൻ നിൽക്കണ്ട താൻ എന്തോ ഒരു പിടി നെല്ല് കൊച്ചമ്മ ഈ പാടത്ത് നിന്ന് ഭൂമടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവില്ല ഉയരുന്നില്ലെല്ലാം ബംഗ്ലാവിലേക്ക് പോട്ടെ അരിവാളാണ് കയ്യിൽ അരിഞ്ഞാണ് എല്ലാത്തിനെയും വാസു എന്ന് പറയുന്നവൻ ഞാനാണ് എരപ്പാളി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആളായിരിക്കും ഇത്ര ധിക്കാരമോ നിനക്ക് ഈ ധിക്കാരം എന്റെ കൂടെപ്പറപ്പാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം എന്റെ കുടുംബകാര്യത്തിൽ നീ ഇടപെടണ്ട പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ചൊരു പെണ്ണിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് കുടുംബകാര്യമല്ല നാട്ടുകാര്യമാണ് സാറ് ഈ നാട് നന്നാക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിറങ്ങി തിരിച്ചതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കതിൽ വേദന ഉണ്ടാവും അല്ലേ നിനക്ക് ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്താ ഈ നാട് നിങ്ങളുടെ തറവാട് സ്വത്താണോ ഞങ്ങളോട് നേരിടാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞും ഈ നാട്ടിൽ പിറന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വേറൊരു നാട്ടിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വന്നത് വാസു സ്വന്തം ചേട്ടന്റെ മകളെ റൗഡികളെ വിട്ട് ഉപദ്രവിപ്പിക്കുന്ന താനൊക്കെ മനുഷ്യനാണോടോ നാറികളല്ലേ നാണമില്ലാത്ത നാറികൾ ഇതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ആണുങ്ങളും തുണ കാണിച്ച ഇവന്മാര് ഒരക്രമം ഇവിടെ നടക്കൂല അതിന് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം പേടിക്കൊള്ളന്മാരല്ലേ തോക്ക് കാണുമേ മണ്ടൂലേ സൈത്താൻ കുന്തിർക്കം പോയ മാതിരി അമുക്കള് വാസോട്ട് ഇങ്ങനെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തന്നാ മതി പുറകെ ഞങ്ങളുണ്ട് ഇട 
കണ്ണു തുറക്കാം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോ എല്ലാം പോകും ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് അയ്യോ അരി ബന്ധു നമസ്കാരം ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കണം ഗന്ധകശാല പുന്തില്ലിന്റെ അവില നല്ല വയനാടൻ ഏത്തയ്ക്ക എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞു നന്ദി പറയാൻ വന്നതാ നന്ദി പറയാൻ ഏത്തയ്ക്കായും അവിലും വേണോ നിങ്ങൾ എന്റെ അഭിമാനം രക്ഷിച്ചു അതിന് നന്ദി പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അടിയോടി വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്റെ കടമ നിർവഹിച്ചു അത്ര തന്നെ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ കുഞ്ഞിന് വല്ല ആപത്തും അവർ വരുത്തി വെച്ചെങ്കിലോ എന്ന് ഭയന്നിട്ടാ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു സാരമില്ല ഇപ്പോഴാണ് വാസുവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എന്നാൽ ഏത്തയ്ക്കും അവലും കൊണ്ടു അത് മാത്രം പറയരുത് കുഞ്ഞു വിഷമിക്കും മോനി തങ്ങാകത്തുണ്ടെന്ന് വരട്ടെ എന്താ കുഞ്ഞമ്മ അടിയോടിയും പതിവില്ല ഇങ്ങോട്ട് വെറുതെ വെറുതെ കൊയ്ത്ത കഴിഞ്ഞല്ലേ കുറച്ച് അവലും കൊണ്ടു വന്നു കമ്പുമായിട്ട് പിടിച്ചു അല്ല എന്താണിതൊക്കെ കാഴ്ചയും കൊണ്ട് വന്നതാണ് അപ്പോന് ഈ ചേച്ചി ഇഷ്ടമാണോ ഇപ്പ ഇഷ്ടാണോ ആദ്യമോ ആദ്യം ഇഷ്ടമല്ല അതെന്താ എന്റെ അച്ഛനോട് വാൽക്കൂട്ടിയില്ലേ അച്ഛന് ചേച്ചിയോട് ഇഷ്ടമാണോ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം അയ്യോ ചോദിക്കല്ലേ എന്താ ചോദിച്ച ചേച്ചിയോട് ചണ്ടയ്ക്ക് വരും ഞാൻ പറയാ ഈ ചേച്ചി നല്ല ചേച്ചിയാണെന്ന് മിടുക്കൻ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ മോന്റെ അമ്മയുടെ പറഞ്ഞാ കേക്കില്ല ഒരോട്ടം സാരമല്ലേ മോനെ ആഘോഷിക്കാൻ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ ഇനി ഉണ്ടാവുകയില്ല 
എന്നെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തുരത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് ഇവിടെ ഈ നാട് ഭരിക്കുന്നത് അവരൊക്കെയാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് ജീവിച്ച് കാണിക്കണം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയായിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനുള്ള സുരക്ഷിത്വം നൽകാമോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്തോ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് എല്ലാം തുറന്നു പറയണം തോന്നി അതിനു കൂടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് എനിക്ക് അഞ്ചു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചു പിന്നീട് ഞാൻ പഠിച്ചതും വളർന്നതും ഇളയച്ഛന്റെ സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു രാജു ഇതാണ് എന്റെ ഇളയച്ചൻ ഇവിടെ പുതുതായി ചാർജ് എടുത്ത എസ് ഐ രാജു ഗോപാൽ എന്റെ കോളേജ് മേറ്റ് ആയിരുന്നു ഇരിക്കൂ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നളിനി പറഞ്ഞപ്പോ നേരിട്ട് വന്ന് കാണാമെന്ന് കരുതിയത് നമസ്കാരം ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് മാസം ഒന്നേ ഉള്ളൂ പേരെടുത്ത് കളഞ്ഞു പുലിക്കുട്ടി എന്നാണ് ആ പേര് വിളിക്കുന്നത് ഇത് മിസ്റ്റർ കൊച്ചനിയൻ ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനും പ്രമാണിയൊക്കെയാണ് എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തും കൊച്ചനിയൻ മുതലാളിന്റെ പേര് കേട്ടാൽ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയാ സിംഹം എന്നാണ് നാട്ടുകാരിട്ടിരിക്കുന്ന പേര് കാട്ടുപ്രദേശമായതുകൊണ്ടാ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഓമന പേരിടുന്നത് മൃഗങ്ങളുടെ പേരാ പുലിക്കുട്ടി സിംഹം ആന അതെ അതെ ഇയാൾ കൊണ്ടൊരു മൃഗത്തിന്റെ ഓമന പേര് കഴുതാന്ന് മോളുടെ കൂടെ പഠിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കാണാമെന്ന് കരുതി അമ്മയും കൂട്ടി ഇവരൊക്കെ ഇപ്പൊ കഴിച്ചതേ ഉള്ളൂ എവിടെയാ നാട് ബാലുശ്ശേരി ഈ പോലീസുകാരുടെ പണി മഹാ ദുർഘടം പിടിച്ചത് അല്ലേ ശ്രീധര അതെ അതെ ഭയങ്കര ദുർഘടം പിടിച്ച പണിയാ മിസ്റ്റർ രാജഗോപാൽ ഇതിന് മുൻപ് എവിടെയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടേക്ക് അപ്പൊ ജോലിയുമായി ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതെ ഈ നാട് മഹാമോശമാണ് മനുഷ്യരൊരു തരം വിവരമില്ലാത്തവരാണ് ആ സൂക്ഷിക്കണം അല്പം ജോലി തിരക്കുണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ വരണം വി വിൽ ഹാവ് എ ഗുഡ് കമ്പനി നല്ലേ ഡ്രൈവറോ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയും നല്ല പയ്യൻ അതെ അതെ ഞാനും രാജുവും തമ്മിൽ കോളേജിൽ വെച്ചുള്ള അടുപ്പമാണ് അല്പം അവിവേകമാണ് നീ കാണിച്ചത് ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് വേണം നിന്നെ പറഞ്ഞയക്കാനെന്നായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ നീ ഇപ്പോൾ രാജുവിന്റെ മനസ്സ് സ്നേഹം കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് അതെനിക്കറിയാം ഞാൻ എതിർക്കുന്നില്ല നിനക്ക് അഞ്ചു വയസ്സുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നിന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ ചേട്ടൻ മരിച്ചത് നിന്റെ സന്തോഷത്തിന് ഞാൻ എതിരെ നിന്നുകൂടാ എന്റെ മോനെ സമ്പത്തൊന്നും അല്ല കാര്യം ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും ഇഷ്ടമാ നാളെ തന്നെ നീ അവന്റെ രക്ഷിതാക്കളെ പോയി കണ്ട് കല്യാണം ഉറപ്പിക്കും ഇവളെ ഒരു നല്ല വഴിക്ക് പറഞ്ഞയച്ചാൽ പിന്നെ എനിക്ക് സമാധാനമായി കണ്ണടയ്ക്കാം ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെയാ എല്ലാവരും പിന്നെ സ്ഥിരതാമസം പൊന്നമ്മയുടെ വീട്ടിലും എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇനി എന്റെ ശരീരത്തെ തൊട്ടു കളിക്കരുത് തൊട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യൂടാ 
ശമ്പളമുണ്ടോന്നില്ലേ നിങ്ങൾ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡേ ഒരു കാര്യം വേലി തന്നെ വിളവുതെന്ന് ഞാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല ഈ നാട്ടുകാർ മഹാമോശമാണ് സാർ നാട്ടുകാർ മാത്രമല്ല ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എല്ലാം മറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ ചാർജ് എടുത്തത് ആരിണങ്ങിയാലും പിണങ്ങിയാലും ശരി ഞാനിവിടെ ചിലതൊക്കെ ചെയ്യും കർത്തവ്യബോധമുള്ള കാക്കിയൊടുപ്പുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോടൊത്ത് സഹകരിക്കാം ഞാനുണ്ട് സാർ ഞങ്ങളുമുണ്ട് സാർ എത്ര നേരമാണ് എന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കാത്തു നിർത്തിയത് എന്നെ കണ്ട ഭാവമേ ഇല്ല ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു ഉദ്യോഗം വെരി സോറി ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് എനിക്ക് റൊമാൻസ് വരില്ല എന്തിനാണ് അവരെയൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് അവരൊക്കെ ഏതാ പുള്ളികളെന്ന് നിനക്ക് അറിയാമോ മഹാ കച്ചറകളാ നിലയ്ക്ക് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ നാട് മുടിക്കും അവരൊക്കെ ഇനി ശത്രുക്കളായി മാറില്ലേ കുറച്ച് ശത്രുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിനൊരു പിരിമുറുക്കം കിട്ടൂ കോളേജിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രേമത്തിന് എത്ര ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വെറുതെ അല്ല നാട്ടുകാർ പുലിക്കുട്ടിന് പേരിട്ടത് അവരൊക്കെ വരട്ടുമ്പോ രാജുവിന്റെ മുഖം കണ്ട് ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി പകുതി അഭിനയമാണ് കേട്ടോ കാളേ നാടകങ്ങളിലൊക്കെ വില ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മെച്ചം കിട്ടി കൊള്ള ഞാനിപ്പോ ഓടി വന്ന എന്തിനാന്നറിയോ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇളയച്ചൻ നമ്മുടെ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചു അയാൾ ബുദ്ധിമാനാണ് അതെന്താ എന്നേക്കാൾ മിടുക്കനായ ഒരു ചെറുക്കനെ നളിനിക്ക് കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് ഇളയച്ചൻ അറിയാം അപ്പോഴേക്കും സെൽ ബോസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങി ശരിയാ പുലിക്കുട്ടിക്കല്ലേ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരൽപ്പം ജോലി തിരക്കുണ്ട് അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ അറിയിച്ച് പെണ്ണ് കാണാൻ വരും പിന്നെ കല്യാണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഈ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചൂടെ എന്തിന് ആണുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ ജോലി ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പുലിക്കുട്ടിയും മാൻകുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള പ്രേമം ഒളിച്ചിരുന്ന് കാണുകയായിരുന്നു മര്യാദയ്ക്ക് സമരം പിൻവലിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ആലോചിച്ച് വല്ലതും തീരുമാനം എടുക്കാം അഞ്ചു കൊല്ലം ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എനിക്കറിയാം നീ ഞാൻ ഈ ഉമ്മാരെ കൊണ്ടെല്ലാം കുടിപിടിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ അതെ ഞാൻ തന്നെ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളെ വഞ്ചിച്ച് ഇനിയും നിങ്ങളുടെ പണപ്പെട്ടി വെള്ളാക്കാമെന്ന് കരുതണ്ട ഞങ്ങളുടെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ അനുവദിച്ച് കിട്ടാതെ ഇനി ഈ കമ്പനി തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കില്ല സമരം ചെയ്യും ഇന്നെന്താ പൊന്നെ ഇത്ര കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് നീ അറിഞ്ഞോ ആ വാസു എന്ന് പറയുന്നവൻ മരിച്ചുപോയ എസ് ഐയുടെ ചേട്ടനാണ് എന്റെ പൊന്നെ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എനിക്കെന്താ എനിക്കൊന്നുമില്ല എസ് ഐ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതല്ലെന്ന് ആരോ കൊല ചെയ്തതാണെന്ന് അതിന് എത്രയും കുടിക്കണോ എനിക്ക് ദുഃഖം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പൊന്നപ്പേ കുഴിക്ക ഞാനേറ്റ ദുഃഖം ഒന്ന് തീർക്കട്ടെ
പോയേ എത്ര നാളായി ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് കിട്ടാൻ കുറിക്കുന്നു വാ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നീ നളനി ചേച്ചി അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് കേട്ടോ അമ്മയെ നല്ലപോലെ നോക്കണം ഞാൻ പോയിട്ട് വെട്ടെ സുശീലേ ശരി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ സുശീലേ സുശീലേ ഈ അമ്മ എന്താണ് ചോദ്യം മിണ്ടാത്തത് നിന്റെ അച്ഛൻ ചെയ്ത പാവമാണ് മോനെ ചുറ്റും ശത്രുക്കളാണ് സൂക്ഷിക്കണം സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ സോമശേഖരനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ അവൻ എന്റെ നല്ലൊരു സ്നേഹിതനാണ് ഇതാ പെറ്റേഷന്റെ കോപ്പി നാട്ടുകാരുടെ മുഴുവൻ കയ്യൊപ്പം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിന്റെ പുറകിലുണ്ടെന്ന് ആരും അറിയാനില്ല ബഹളം കേട്ട് കയറിയതാ ആരൊക്കെ ഓടുന്നത് കണ്ടു വല്ല അപകടം പറ്റിയോ ഇല്ല ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി വാസു പോകുമ്പം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങോട്ടൊരു ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് നന്ദി കഥ കുറച്ച് കിടന്നുള്ളൂ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവും കിടക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും വേണ്ട പുറത്ത് നല്ല തണുപ്പുണ്ടാവും ഈ തണുപ്പ് ഒരു സുഖമാണ് ഉറക്കം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കൂ എന്റെ ലാപ്പ് സ്വൽപ്പം കേൾക്കാം ഞാൻ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരൻ നളിനിയുടെ കഥകളല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാവും സാരമില്ല എല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ ഇതൊരു സന്ദർഭമാണല്ലോ വാസു എന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു നളിനിയുടെ വിവാഹത്തെ പറ്റി നളിനിയോട് വല്ലതും സൂചിപ്പിച്ചോ തീരുമാനം എന്നോട് പറയണമെന്നില്ല അവനോട് പറഞ്ഞാ മതി എങ്കിലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയണ്ടേ പറഞ്ഞോളൂ അല്പം ഫിലോസഫി ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യാത്രയാണ് എവിടുന്നോ പുറപ്പെട്ട് എവിടേക്കോ പോകുന്നൊരു യാത്ര അതിനിടയിൽ പലരെയും ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട് എന്നാൽ ചിലരോട് മാത്രം തോന്നും ഒരു പ്രത്യേകത 
അതിന്റെ കാരണം ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ വിഷമിക്കും ശരിയല്ലേ അത്തരം ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എനിക്ക് നളിനോട് തോന്നുന്നത് നളിനിയുടെ ശ്രദ്ധ മറ്റെവിടെയോ ആണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ മനസ്സ് മറ്റെവിടെയോ അലയുകയാണ് എനിക്കറിയാം നളിനിയുടെ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിൽ ഞാനും ഒരു പങ്കാളിയാണ് എനിക്ക് ധൃതിയില്ല പോയി കിടന്നുറങ്ങിക്കൊള്ളൂ എന്താ ഫാദർ എന്താണ് ഇത് ഫോട്ടോസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ എടുത്താണ് നന്നായിട്ടില്ലേ ഇതാ അടിയോടിയുടെ മകളല്ലേ അതെ അതിനെന്താ ഐ ലവ് ഹർ എന്താ ഐ ലവ് ഹർ ഐ വിൽ മാരി ഹർ ഒന്നളയും തന്നെ ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചോ ഓൾ റൈറ്റ് നോ ഒബ്ജക്ഷൻ അമ്മേ അമ്മേ ഡോ ഇവിടോടോ ഓ എന്താടോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ താനും കൂടെ കൂട്ടു നിന്നിട്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലേ കൊച്ചു 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 മുതലോട് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ തന്റെ മോളെ ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങ് പ്രേമിക്കാൻ അല്ലേ താൻ വകു പറഞ്ഞാണല്ലേ ദൈവത്താണ് എന്റെ വകുപ്പ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഞാൻ ഒരു കുറ്റക്കാരൻ അല്ല താനും നിങ്ങൾ എന്തിനാ മനുഷ്യ പേടിക്കുന്നത് അച്ഛന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഞാനൊന്ന് നോക്കിട്ടടാ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ മകളെ അങ്ങ് കൊന്നേക്കാം കൊല്ലയൊന്നും വേണ്ട അവളോട് പറഞ്ഞേക്ക് എന്റെ മകനെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള ആ ആഗ്രഹം അങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവം പറയാ വില്ലന്മാർ രണ്ടുപേരോടും കൂടിയാണ് പറയുന്നത് ജാനുവിനോ അവളുടെ അച്ഛനോ വല്ല ആപത്തും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മകന്റെ സ്വഭാവം മാറും പറഞ്ഞേക്കാം
എന്നാൽ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള പഴയ കണക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ തീർത്തേക്കാം എന്ത് സംഭവിച്ചു തൽക്കാലം ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടു മുത്തശ്ശിയുടെ അനുഗ്രഹം മാത്രം മതി കാലോട് വന്നിക്കും ഇവിടെ വെച്ച് ആഘോഷമായി നടത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ ഞാൻ നിന്റെ കല്യാണം എന്തിനാ മോനെ ഇത്ര ധൃതി പിടിച്ചത് അതിന് കാരണം അച്ഛനോട് ചോദിച്ചാ പറയും ഇറങ്ങി പോടാ തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അത് കൊള്ളാം ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അച്ഛന് മകനല്ലാതാവുമോ ഈ പെണ്ണിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും അവൻ അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചു നീ ഇനി ഇവരോട് വക്കാണത്തിനൊന്നും പോകണ്ട എനിക്ക് അമ്മയുടെ പഞ്ചായത്തൊന്നും വേണ്ടി തൊട്ടു പോകരുത് അവന് നിനക്ക് മാത്രമല്ല എനിക്കും ഉണ്ട് ഇവിടെ അവകാശം ഇവരെന്റെ കൂടെ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കും നിങ്ങൾ അകത്ത് പോ മക്കളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില തിരിച്ചടി ഇടയ്ക്കൊക്കെ നിനക്കും ആവശ്യമാണ്
അവിടെല്ലാം നമ്മുടെ ആളുകളാ തൂണുകൾ വരെ 
വിവരങ്ങൾ അപ്പോ അപ്പോ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് ഈ നാട്ടിൽ നടന്ന മരണങ്ങൾ മുഴുവൻ കൊലപാതകങ്ങളാണെന്നും പറഞ്ഞ പെറ്റീഷൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പുഴയിൽ വീണ് ചത്ത ഹരിജൻ ചെറുക്കിനെയും ആരോ തല്ലിക്കൊന്ന് പുഴയിലിട്ടെന്നല്ലേ അവർ പറയുന്നത് ആരോ കൊന്നത് അവനെ താൻ തോക്കുകൊണ്ട് തല്ലിക്കൊന്ന് പുഴയിലിട്ടതാണെന്നാ ജനസംസാരം അതൊക്കെ നാട്ടുകാർ വിരോധം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണെന്നേ ചുമ്മാ തിരി ഞാൻ തെളിയിക്കട്ടെ അയ്യോ ചതിക്കല്ലേ ആ എന്ന് പറ ഏതായാലും അവരുടെ പെറ്റീഷൻ എത്തേണ്ടടുത്ത് തന്നെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എവിടെ ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ ആര് പറഞ്ഞു കോളുണ്ടായിരുന്നു എവിടുന്ന് ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ വെച്ചോ അപ്പൊ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഡൽഹി വരെ നമ്മുടെ ആളുകളുണ്ട് ഒരേ കേട്ടോ മിസ്റ്റർ സോമശേഖരന്റെ ശക്തമായ പിന്തുണയും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് വാസുവും കൂട്ടരും ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് എന്റെ ശക്തമായ പിന്തുണ അപ്പോ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഓ അങ്ങനെയാണ് ഇതാ ഇതിരിക്കട്ടെ ഇത് വേണോ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ശക്തമായ പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി ഒരു വാക്കുകൂടി ഈ കേസ് തെളിയിക്കാൻ ഇനി എനിക്ക് നിന്റെ പിൻബലം ആവശ്യമില്ല നിന്റെ എന്നല്ല ആരുടെയും വയ്ക്കോ ാണ് ഇതുവഴി ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ സഭ ഒന്ന് കാണാൻ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ ഡോക്ടർമാർ വക്കീലന്മാർ ഏതായാലും വാസു ഇപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നന്നായി മുഖത്തോട് മുഖം കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് സംസാരിക്കാമല്ലോ ഇരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാം നളിനിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അനിയനോട് പറഞ്ഞത് ശരിയാ അതിനവൻ പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് കളയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും കരുതിയില്ല ഓ അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്താണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമമായി ഞാൻ സ്ഥാപിക്കല്ല പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ഡോക്ടർ ഇതായിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചു നോക്കൂ എനിക്കാരോടും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ശ്രീധരൻ ചേട്ടൻ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ഇവനോട് പറയുന്നത് ഇറങ്ങി പോവാൻ പറയണം നമുക്കിതിൽ എന്ത് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെന്ത് കാര്യം വന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാര്യമുള്ളൂ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നീ എന്ത് ചെയ്യോടാ നിങ്ങളെ പോലുള്ള കാപാലികന്മാരെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഈ നാട്ടിലെ നിയമപുസ്തകങ്ങളിൽ വകുപ്പില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു വകുപ്പുണ്ടാക്കും ശിക്ഷിക്കും ഈ കേസിലെ പ്രതികൾ ആരെല്ലാമാണെന്ന് അറിയട്ടെ പേടിപ്പിക്കാതെ നാട്ടുകാർ പുറകിലുണ്ടെന്നുള്ള ധൈര്യമായിരിക്കും നിങ്ങളെയൊക്കെ പിടിക്കാൻ എനിക്കെന്തിനാടാ നാട്ടുകാർ ഞാൻ വളർത്തുന്ന പട്ടി പോരെ പിന്നെ നമ്മൾ ആചാരക്ക് തീരെ സ്വകല്ല ഡോക്ടറെ വിളിച്ചോണ്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഓടിക്കൊണ്ട് വരാൻ വരായിരുന്നു അപ്പോ എണീക്ക മയ്യാണ്ട് കിടക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പോരാൻ സൗകര്യമില്ല വേണം പടച്ചോനെ നമ്മൾ കുടിഞ്ഞല്ലോ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം ഞാൻ കൂടെ വന്നത് എന്താണല്ലോ ഡോക്ടറെ കണ്ടുപിടിച്ച് പേടിപ്പിക്കാൻ മൊത്തം ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് തരി നമ്മൾ ആചാര്യം ഒന്ന് കഴിച്ചിലായി തരി എന്താണ് പറയാൻ കൂടെ നമ്മളെ വിളിച്ചോളാം കൂടെ വന്നേക്ക് വിളക്കി വിടില്ല നമ്മൾ ആചാര്യം കഴിച്ചിലായി നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണോ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എം എൽ ഓത്തേക്ക് ഡോക്ടറെ കുത്തിരിക്കുന്ന ആചാരോട് ചോദിക്കി 
രാജഗോപാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്താണെന്നുള്ള പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് സാറായിരുന്നില്ലേ ഇതെന്താ കോടതിയാണോ വിസ്തരിക്കാൻ അതെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കോടതിയാണ് ചോദിച്ചിന് ഉത്തരം പറയൂ സാറായിരുന്നില്ലേ അതെ ഞാനായിരുന്നു എന്ത് വേണം അത് ആത്മഹത്യ തന്നെ ആയിരുന്നു അതോ അതെ ആത്മഹത്യ തന്നെയായിരുന്നു പറയണം ആത്മഹത്യ ആയിരുന്നു പറയണം അല്ല അല്ല ആത്മഹത്യ അല്ല ആരെ കൊലപ്പെടുത്തിയതാണ് ആരാണ് പറയൂ ഈശ്വരൻ ആരെ അതെനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ഒരു പാർട്ടിയെ കണ്ടു കള്ളച്ചാരായ പറ്റുന്ന പാർട്ടി ഇപ്പൊ പോയാൽ ഉടനെ പിടിക്കാം ഈ അർദ്ധരാത്രിയിലോ എനിക്ക് വയ്യ ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ എന്താ ഒന്ന് ചെല്ലന്റെ പൊന്നെ അവരെ വരട്ടെ വല്ല സംഖ്യയും വാങ്ങിക്കാം ഒന്ന് ചെല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ വരട്ടെ ഞാനും വരുന്നു യൂണിഫോമിൽ വരണേ ഞാൻ മത്തിയില എന്നെ അറിയാമോ അറിയാം വാസു വെറും വാസു അല്ല മരിച്ചു പോയ എസ് ഐ രാജഗോപാലിന്റെ ചേട്ടൻ വാസു അതും അറിയാം അനക്ക് എന്താണ്ടോ അറിയാത്തത് അവനെല്ലാം അറിയാം ആ ഇനി യൂണിഫോം എല്ലാം അഴിച്ചു വെക്കാം എന്തിനാണ് എന്തിനാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം എന്റെ വടിവളക്കും വടിയൊക്കെ കൂടി കൊണ്ടാ ഞാൻ അഴിക്കില്ല പണ്ടേ ഉപദേശിച്ചാണ് ഈ മുരാളിമാരുടെ കൂട്ടുകെട്ട് വേണ്ട ഗവൺമെന്റ് തന്ന കുപ്പായമല്ലേ അത് അശുദ്ധമാക്കേണ്ടെന്ന് കരുതിയാണ് ആ ഇനി പറയണം രാജഗോപാൽ മരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അത് ആത്മഹത്യയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒരു ആത്മഹത്യ ഇവിടെയും നടക്കും എന്റെ അഞ്ചൻ എങ്ങനെ മരിച്ചു അയ്യോ അയ്യോ എന്റെ കൊല്ലരുത് ആര് കൊന്നു ഞാൻ പറയാ ഞാൻ പറയാ കൊച്ചരിയ മുതലാളിയെ അഗസ്റ്റേഴ രാത്രിയിൽ പീത മുതലാളി എന്റെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉടുമ്പനല്ലേ എസ് ഐ അവിടെയുണ്ടോ ഇല്ല കോർട്ടേഴ്സിലാണ് എന്റെ കാർ അവിടെയുണ്ടോ ഏ കാറോ എവിടെ പുറത്ത് കാണും സാറേറ്റെങ്കിലും ഓക്കെ എന്നെ വലയ്ക്കല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ
ഇവർക്കൊന്നും ഞങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൈ പൊങ്ങില്ല തന്റെ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശമ്പളം ഞങ്ങൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചു നോക്കണം സാറേ സാറൊരാൾ വിചാരിച്ചാലൊന്നും ഈ രാജ്യം നന്നാകാൻ പോകുന്നില്ല ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ട് ജീവിച്ച ഇവിടെ നല്ലൊരു കമ്പനിയും കിട്ടും ഇഷ്ടം പോലെ കാശ് സമ്പാദിക്കാം ചെറുക്ക ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ കണ്ടതാണ് വന്ന വഴിക്ക് തിരിച്ചു പോയിക്കോ അതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് നിങ്ങളുടെ എച്ചിൽ തിന്നുന്നവരെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടു കാണൂ ഇൻസ്പെക്ടർ രാജഗോപാലിനെ കാണുന്നത് ഇത് ആദ്യമാണ് കമോൺ മിസ്റ്റർ രാജഗോപാൽ ഇവരെ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകണ്ട ഒരാളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോക്കപ്പിലാക്കിയതാണ് അവിടുന്ന് ചതിവിലോടി വന്നാലാണ് സാർ ഈ കൊച്ചരിയൻ വിശദീകരണം ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞ യു ക്യാൻ ഗോ സാർ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ഈ നാട്ടിലെ നീതിയും നിയമവും കുട്ടിച്ചോരാക്കുന്നത് ഇവരെ കൂടാതെ ഇൻസ്പെക്ടർ രാജ്ഗോപാൽ ഇവിടുന്ന് പോവില്ല ഇനിയും സംസാരിച്ചാൽ ഈ യൂണിഫോം നഷ്ടപ്പെടും ഈ ഉദ്യോഗത്തേക്കാൾ വല്ല എനിക്ക് അഭിമാനമാണ് ഞാൻ ഇവരെയും കൊണ്ടേ പോകൂ ഇനി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കല്ല നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിലേക്ക് എന്റെ അടിച്ചനെ കൊന്നത് ആ ദുഷ്ടന്മാരാണ് കൊച്ചരീനും കൂട്ടരും അവരെ ഏൽപ്പിച്ചോ ഇല്ല ഞാൻ അവരെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നില്ല ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു 
കുറ്റവാളികളെ ഞാൻ തന്നെ ശിക്ഷിക്കാൻ പോകുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാം എന്ന് കരുതി സുഷീലെ നമ്മുടെ അനുജനെ കൊന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഞാൻ അവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് അതെല്ലാം ഈ നാട്ടിലെ പണക്കാരുടെ കമ്പോളത്തിലെ വിൽപ്പന ചെറുക്കാണ് നൽകി അവർക്ക് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിയമങ്ങളൊന്നും ഈ നാട്ടിലില്ല നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന സോമശേഖരൻ പോലും ഇന്ന് അവരുടെ കൈകളിലാണ് അതെ അവൻ എന്നെയും ഈ നാട്ടുകാരെയും വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ എന്റെ കാലുകൾ ഉറയ്ക്കുന്നില്ല ഞാൻ പോകുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ യാത്രയായിരിക്കും കുറ്റവാളികളെ നീതിയുടെ നിയമത്തിന്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കാനാണ് നീതിയും നിയമവും ഈ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നളിനി ഡോക്ടർ സുരേഷിനെയും കോൺസ്റ്റബിൾ ജോസഫിനെയും ഇന്നലെ രാത്രി കാട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിച്ചത് നിങ്ങളല്ലേ അതെ ഞാൻ തന്നെ എസ് ഐ രാജഗോപാലിനെ കൊന്ന കൊലയാളി ആരാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് ഞാൻ അറിയുകയും ചെയ്തു നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല അവരിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അവരുടെ കണ്ടീഷൻ വളരെ സീരിയസ് ആണ് അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയതുകൊണ്ടാണോ അതോ ഇവിടുത്തെ പണച്ചാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ നീ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോടാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർമ്മ വേണം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരുത്തിനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂടാ ഈ നാട്ടിൽ ആ പേരിനർഹനായിട്ട് എന്റെ അനിയൻ രാജഗോപാലൻ ഈ വിലങ്ങ് പൊട്ടിച്ചെറിയാൻ എനിക്ക് ബലമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാനവന്റെ ചേട്ടനായി പോയി നടക്ക്
ശ്രമിച്ചാൽ <laughs> എല്ലാ തെളിവുകളും റെക്കോർഡുകളും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ എന്നോട് സംസാരിച്ച അത്രയും എന്റെ ഈ കാസറ്റിലുണ്ട് ആരെന്ത് വഞ്ചനയും കളവും ചെയ്യുമ്പോഴും സത്യം അവരെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഓർമ്മിക്കണം അപ്പോ നീ ഞങ്ങളുടെ തോളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെവി തിന്നുകയായിരുന്നു അല്ലേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രം ബുദ്ധി നിങ്ങൾക്കില്ലാതെ പോയില്ലേ സാരമില്ല കമോൺ ടേക്കിം സോറി ഞാൻ വാസുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോക്കപ്പിലാക്കിയത് ഒരു നാടകമായിരുന്നു 
ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെയാണെന്ന് ഇവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി എനിക്ക് ചില തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു ഇത്തരം സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ ചിലപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചില വേഷങ്ങളോ കിട്ടേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഈയൊരു മാന്യനുണ്ടല്ലോ കൊച്ചനിയൻ അവനിവിടെ ഒരു ഗ്യാങ്ങിനെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് പിടിക്കാൻ കൊണ്ടുവരും അവരെ കൊണ്ടുവരും പണ്ടേ ഞാൻ ഉപദേശിച്ചാണ് മര്യാദക്ക് ജീവിക്കാൻ അനുഭവിച്ചോ ഇവർക്കൊന്നും യാതൊരു ആപത്തും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇവരെ നേരത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ ഞാനും മനുഷ്യനാണ് വാസു മറ്റു ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എന്നെ പോലെ കാക്കിയോട് പണിഞ്ഞ സത്യസന്ധനായ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറെയാണ് ഈ തെണ്ടുകൾ പേപ്പട്ടിയെ കൊല്ലും പോലെ കൊന്നത് പ്രതികാരം എന്നിലുമുണ്ട് എവിടെ കൊച്ചിനി രക്ഷപ്പെട്ടു സാർ അപ്പൂ വന്ന് ഊണായിക്കേ രാജഗോപാലിനെ കൊല ചെയ്തത് ആരാണെന്നുള്ള സത്യം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായാലും ഞാൻ തന്നെ ഈ കൊച്ചനിയൻ പുതിയ കാമുകൻ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ സോമശേഖരന്റെ അഭിനയം ഗംഭീരമായി അതും നിന്റെ ഉപദേശമായിരിക്കും എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ അയാൾ എന്നെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അഭയം തേടാൻ ഇതിനേക്കാൾ പറ്റിയ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല ഞാനിപ്പോൾ നിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് മൂന്നാമതൊരാൾ അറിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ശവങ്ങൾ വീഴും ഈ കുഞ്ഞിന്റെ നിന്റെ എന്നിട്ടേ എന്നെ കൊണ്ടുപോകും എനിക്ക് വിശക്കുന്നു പോയി വല്ല എടുത്തോണ്ടുവാ തിന്നാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ പോയി കൊണ്ടുവാ ആ നിൽക്ക് ഇനി ഞാൻ അറിയാതെ ആളുകളെ വിളിച്ചു കൂട്ടാമെന്നൊന്നും കരുതണ്ട ആരെങ്കിലും പടി കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ തോക്ക് പൊട്ടും ഒരു കൊല ചെയ്താലും ഒമ്പത് കൊല ചെയ്താലും ഒരിക്കലേ തൂക്കാൻ വിധിക്കും ആ നീ പഠിച്ച വണ്ണല്ലേ എല്ലാം അറിയാമല്ലോ ഉം പോയിക്കോ അത് എന്നോട് വേണോടാ ചുണ്ടയ്ക്ക് നീ എങ്ങും പോകണ്ട ഇവിടെ തന്നെ ഒഴിച്ചാ മതി
Halide. Açam, açam. Koçeniye böyle ne ettim hadi götür. Koçeniye böyle ne ettim hadi götür. ദാരിദ്ര്യമുണ്ടായിട്ടല്ലടിച്ചേ
सेटा सुशीले मोहने मोहने अम्मी കൊച്ചനീനെ കൊണ്ടുപോകാനായിരുന്നു ഞാൻ വന്നത് ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഈ കൈകളിൽ വിലങ്ങ് വയ്ക്കാനായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഇത്രയും പാടുപെട്ടത് ഈ കഴുത്തിൽ മാലയിടാനായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല വാസുവേട്ടൻ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരംഭം കുറയ്ക്കണം 